बंधुरा आजकल मोटीभेशनल कोट जीवने चलार पथे जदि संगी ना पाओ बुझे नियो पथ ठीक आंधुरा आज के क्लस सिक्सर रे एंड मार्टिन दूहजार बस इंग्लिस कोश्चन बैंक के सेकेंड साममेटिवर ओपर मडल कोश्चन पेपर इलेवेन तुम्हारे साथी खूब सुंदर भाव आलोचना करब तुम्हारे बोझान चेषा करब बंधुरा मडल कोश्चन पेपर इलेवेन थे सीन आनसिन ग्रामार रिंग सब किच खूब सुंदर भाव आलोचना करब बंधुरा तुम्हारा अवश्य शेष पर्त तो मन दिए भारत कर सुनबे और देखो तब तो तुम्हारा क्योंकि बुझते पर बंधुरा शेष पर्त देखार पर जो शिखते पर जानते पर कहे लागे अवश्य एक लाइक कर जाना खराब लागले डिसलैक कर दे जदि कि बलार था अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर जाना बंधुरा चार पश्चिम बंगे प्रत्येक भाई बोन के पश्चिम बंगे प्रत्येक बंधु बान्धवी के सहाज्य करते जो तुम्हार सत्य ही भिडियो भलो लागे अवश्य शेयर कर प्रत्येक के देखार सूचो कर दे तो चलो शुरू कर देखे नाओ तो बंधुरा शेष पर्त देखार पर जो शिखते पर जानते पर कहे लागे अवश्य निजे बंधु बान्धवी निजे भाई बोन निजे आत्मय परिजन मध्य शेयर कर दे तर के शेयर करते बोल और मन कर अवश्य सबसक्राइब कर बंधुरा तुम्हारा जरा हमारे चैने नतून ता अवश्य सबसक्राइब कर दे बेल बाटन की प्रेस कर देवे जाते भिडियो नोटिफिकेशन तुम्हारे सहजे पहुँचे पे तो शुरू कर सेकेंड साममेटिव इभालुएशन टोटी टोटी टू मडल कोश्चन पेपर इलेवेन स्कूल नाम मालदा सी सी गार्लस हाईस्कुल मैडम चित्रा मैत्र तो बंधुरा प्रथम रे एंड मार्टिन एवं मैडम चित्रा मैत्र महाशया के तरफ थे असंख्य धन्यवाद जाना टाइम आज पंचाश मिनट फुल मार्क्स पचिस प्रथम आज सीन और सीन थे प्रथम आज प्रोज प्रोजी ना हो लैंड अफ द फाराउस तो ये प्रोजटर जेटुक अंश तुम्हारा देखते हमें तर पुरोटार बांगला मानीटा पढ़े शुना तुम्हारा शुने नाओ फिंगस ईशान इजिप्ट इज द गिफ्ट अब द रिभार नाइल फिंगस एखे बोल ईशान मिसर हल नील नदे दान यू आर नाउ स्टैंडिंग बै द नाइल एख तुम नील नदे धारे दाड़ी आो नाउ क्लोज योर आईज एंड ओपेन देम एगेन एख तुम तुम चोख दुटी बंध करो आर खोल अराउंड फाइव थाउजेंड इयार्स एगो अ ग्रेट सीभिलइेशन फारेस्ट इन इजिप्ट मेनलि लेड बै द फाराउज प्राय पाँच हजार बचर आगे प्रधानत तो फाराउज नेतृत्व मिसरे एक महान सभ्यता विकास लाभ कर द किंगस ओयर वाइज एंड द सोलजार्स ओयर ब्रेव राजारा खूब ज्ञानी छो सैन्यरा छो खूब सहसी एनसियंट इजिप्ट वज अल्सो आ लैंड अफ पसपारिटी एंड फेस्टिवल्स प्राचीन मिसर अगाध धन सम्पद विभिन्न उत्सव देश छो ईशान ओ फिंगस टेल मि अबाउट द पिरामिड्स ओ फिंगस पिरामिडगुलि सम्पर्के बो फिंगस द पिरामिड्स ओयर फ्यूनारि एडिफिस अब द फाराउज फाराउद कबर ओपर निर्मित स्थितिसौधगुली पिरामिड नामे परिचित फाराओ खुपुज पिरामिड इज द बिगेस्ट पिरामिड फाराओ खुपुर पिरामिडी बृहत्तम एक पिरामिड विफोर द बेरियल द बडिज अब रयल पार्सन्स हैड टू गो थ्रु मामिफिकेशन कबर देवार आगे राज मृतदेहगुली के ममी करार प्रक्रिया मध्य दिए जो हत दिजिपियन प्रिस्ट फाउंड अवे टू प्रिजार्व द डेड बडिज मिसर पुरोहित मृतदेहगुली के संरक्षण एक उपाय बेर स्पाइसेस कैमिकल्स एंड अएल्स वायर यूज बै देम तरा विभिन्नधरण मसला रासायनिक द्रव्य ए तेल व्यवहार करत दैट इज हाउ दे मेड आ ममी यही तरह एक मामी तैरी करत 
আর এইটুকু অংশ নেওয়া হয়েছে ল্যান্ড অফ দ্য ফ্লাউজ থেকে নেওয়া হয়েছে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম বন্ধুরা এরপরে আমি সিন থেকে কোশ্চেনগুলো আলোচনা শুরু করছি শুধু আলোচনা করব না আমি তোমাদের কোশ্চেনগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দেব কেমন করে আনসারগুলো লিখেছি আমি তোমরা শুধু একটুখানি ধৈর্য ধরে দেখবে দেখবে তোমরা শিখতে পারছো এবং জানতে পারছো কেমন করে আমি আনসারগুলো লিখি ওকে তো প্রথমে আছে এ দেখের কোশ্চেন টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস ওয়ান ইন্টু ফাইভ ইকাল টু ফাইভ তো বন্ধুরা এখানে পাঁচটি অল্টারনেটিভ কোশ্চেন আছে এক নম্বর করে পাঁচ নম্বর তো বন্ধুরা এই অল্টারনেটিভ কোশ্চেনগুলো বোঝানোর কিছু নয় শুধু আমি কনটেক্সটটা বলে দেবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কীভাবে আনসারগুলো হচ্ছে ওকে তো দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান অ্যান্সিয়েন্ট ইজিপ্ট ওয়াজ এ ল্যান্ড অফ ফেস্টিভ্যালস অ্যান্সিয়েন্ট ইজিপ্ট ওয়াজ এ ল্যান্ড অফ ফেস্টিভ্যালস আমরা পড়েছিলাম তো যে প্রাচীন মিশর একটি ধন সম্পত্তির দেশ এবং একটি উৎসবের দেশ ছিল তাই এখানে হলো অ্যান্সিয়েন্ট ইজিপ্ট ওয়াজ এ ল্যান্ড অফ ফেস্টিভ্যালস প্রাচীন মিশর একটি উৎসবের দেশ ছিল অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন টু দ্য ইজিপশিয়ান প্রিস্ট নিউ হাউ টু প্রিজার্ভ ডেড বডিজ দ্য ইজিপশিয়ান প্রিস্ট নিউ হাউ টু প্রিজার্ভ ডেড বডিজ মিশরীয় পুরোহিতরা জানতেন কিভাবে মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হয় দ্য ইজিপশিয়ান প্রিস্ট নিউ হাউ টু প্রিজার্ভ ডেড বডিজ মিশরীয় পুরোহিতরা জানতেন কিভাবে মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হয় অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থ্রি ইসান ওয়াজ টোল্ড অ্যাবাউট দ্য পিরামিডস অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইজিপ্ট বাই ফিংস ইসান ওয়াজ টোল্ড অ্যাবাউট দ্য পিরামিডস অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইজিপ্ট বাই ফিংস ইসানকে মিশরের পিরামিড এবং ইতিহাস সম্পর্কে বলেছিল ফিংস অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন ফোর দ্য বিগেস্ট পিরামিড ইজ দ্য পিরামিড অফ খুফুজ দ্য বিগেস্ট পিরামিড ইজ দ্য পিরামিড অফ খুফু সবচেয়ে বড় পিরামিড হলো খুফুর পিরামিড সবচেয়ে বড় পিরামিড হলো খুফুর পিরামিড অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন ফাইভ অ্যারাউন্ড এখানে আনসারটা বলে দিচ্ছে আগে অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো আ গ্রেট সিভিলাইজেশান ফ্লারিস্ট ইন ইজিপ্ট অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স এগো আ গ্রেট সিভিলাইজেশান ফ্লারিস্ট ইন ইজিপ্ট প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে একটি মহান সভ্যতার বিকাশ ঘটে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে এক মহান সভ্যতার বিকাশ ঘটে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বন্ধুরা এরপরে আছে বিয়ের দাগের কোশ্চেন আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স টু ইন্টু টু ইকাল টু ফোর বন্ধুরা নিচে দুটি কোশ্চেন আছে দু নম্বর করে চার নম্বর এবং এই কোশ্চেনগুলির আনসার তোমাদেরকে লিখতে হবে ওকে তো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেনগুলো ভালো করে দেখে নাও কোশ্চেনগুলি যদি তোমরা বুঝতে পারো আনসার লিখতে কোনো অসুবিধা হবে না কোশ্চেন বুঝতে না পারলে আনসার লিখতে পারবে না ওকে তো ফার্স্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল হোয়াট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল নীল নদের উপহার বা দান কোনটি নীল নদের দান বা উপহার কোনটি তো আমরা প্রথম লাইনই পড়েছিলাম মিশর হচ্ছে নীল নদের দান দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখে নাও ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল এই লাইনটা লিখে দিলেও আনসার এছাড়াও তোমরা কোশ্চেন সাজিয়ে লিখতে পারো তো দেখে নাও কোশ্চেন সাজিয়ে আমি কেমনভাবে লিখেছি একই দেওয়া আছে তবু আমি বলে দিচ্ছি কেমনভাবে তোমরা লিখবে কোশ্চেনটি ছিল হোয়াট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল নিম্নদের দান কোনটি তো দেখো এখানে হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন আছে বাকি কোশ্চেন সাজানো আছে হোয়াট মানে কোনটি তাহলে মিশট তাহলে হোয়াটটা তুলে দেবে কোশ্চেনের হোয়াটটা তুলে দেবে হোয়াটটার জায়গা শুধু ইজিপ্টটা বসিয়ে দেবে ওকে তারপরে দেখো বাকিটা দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত টুকে দেবে তাহলে আনসার তাহলে হবে ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল ইজিপ্ট ইজ দ্য গিফট অব দ্য রিভার নাইল নির্মাদের দান কোনটা মিশর ওকে নেক্সট নাম্বার টু হয়ার ওয়াজ ইসান স্ট্যান্ডিং হয়ার ওয়াজ ইসান স্ট্যান্ডিং ইসান কোথায় দাঁড়িয়েছিল ইসান কোথায় দাঁড়িয়েছিল ইসান কোথায় দাঁড়িয়েছিল বলতো মনে পড়ছে দেখাবো লাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি তারা ঈশান দাঁড়িয়েছিল নির্মাদের ধারে দাঁড়িয়েছিল একদম নির্মাদের একদম নদীর ঠিক ধারে দাঁড়িয়েছিল হ্যাঁ দেখে নাও এখানে বলা হচ্ছে ইউ আর নাও স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল এখানে ইউ মানে কে এখানে থিংস বলছে তুমি দাঁড়িয়েছ তুমি মানে কে ঈশান তাহলে ঈশান দাঁড়িয়েছিল নীল নদের ধারে ওকে তাহলে দেখো কোশ্চেনটি লিখবে কী করে আনসারটি দেখে নাও কোশ্চেন ছিল হোয়ার ওয়াজ ঈশান স্ট্যান্ডিং ঈশান কোথায় দাঁড়িয়েছিল দেখে নাও তো কোশ্চেন সাজিয়ে লিখবে ঈশান দাঁড়িয়েছিল তাহলে ট্রান্সলেশন করবে ঈশান ওয়াজ স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল নীল নদের ধারে ঈশান মানে কোশ্চেনে সব কিছু লেখা আছে ঈশান ওয়াজ স্ট্যান্ডিং বাই দ্য নাইল 
ঈশান নির্ণয়ের ধারে দাঁড়িয়েছিল ওকে বন্ধুরা এর পরে আছে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি দুয়ের দাগ ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড দুয়ের দাগের মধ্যে প্রথম আছে এর দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুটেবল ভার্বস ভার্ব দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে দিচ্ছে দুটি আছে এক নম্বর করে দু নম্বর ওকে তো পড়ছি দেখে নাও কোশ্চেনটি আছে দ্য গার্ল ড্যাস প্লেইং অ্যালন দ্য গার্ল ড্যাস প্লেইং অ্যালন বাংলা মানে দেখে নাও মেয়েটি একা খেলিতেছে মেয়েটি একা খেলিতেছে এবার আমাকে বলো কোন টেন্সের বাংলা রূপ খেলিতেছে মানে খেলিতেছে নয় তিচে ইতেছে ইতেছ ইত্যাদি কোন টেন্সের বাংলা রূপ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের বাংলা রূপ ইতেছ ইতেছে সবচেয়ে বড় কথা কোন টেন্সে ভার্বের সাথে আইনজি বসে কন্টিনিউস টেন্সে ভার্বের সঙ্গে আইনজি বসে এখানে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সই ধরবো পাস টেন্সে আর যাবো না পাস টেন্সে করলেও হবে আমরা প্রেজেন্ট টেন্সটাই ধরবো তো এখানে বলা আছে মেয়েটি একা খেলিতেছে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রথমে গঠন বা স্ট্রাকচারটা দেখে নেব প্রথমে সাবজেক্ট বসে তারপরে হ্যাভ হ্যাজ সরি 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 প্রথমে সাবজেক্ট বসে তারপরে বিভার বসে মানে প্রেজেন্ট টেন্সে তিনটি বিভাব আছে এম ইজ আর তিনটির মধ্যে যে কোনো একটা বসবে তারপরে ভার বসবে ভার্বের সাথে আইনজি বসবে অবজেক্ট বসবে তো এখানে সাবজেক্ট আছে বসে গেছে এরপরে বিভাবটা বসবে দ্য গার্ল মেয়েটি মেয়েটি একটা তাহলে একটির জন্য বসবে ইজ ভালো করে শোনো দ্য গার্ল ইজ প্লেইং অ্যালন মেয়েটি একা খেলিতেছে নেক্সট নাম্বার টু ড্যাস ইউ গন দেয়ার অ্যালন ড্যাস ইউ গন দেয়ার অ্যালন তার মানে হচ্ছে তুমি কি সেখানে একা গিয়েছো তুমি কি সেখানে একা গিয়েছো এবার আমাকে বলো কোন টেন্সের বাংলা রূপ ইয়াছো ইয়াছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে পারফেক্ট টেন্সের গঠন হচ্ছে ইয়াছো ইয়াছে বুঝতে পেরেছো ইয়াছে ইয়াছে এরপরে দেখো কোন টেন্সে ভিতরি বসে সবচেয়ে বড় কথা কোন টেন্সে ভিতরি বসে মানে পারফেক্ট টেন্সগুলোতে ভিতরি বসে তাহলে আমরা পাস্ট টেন্সে যাব না আমরা প্রেজেন্ট টেন্সই থাকবো তার প্রেজেন্ট টেন্সে ভিতরি বসে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনটা শুনে নাও সাবজেক্ট বসে তারপর সাবজেক্ট অনুসারে হ্যাব অথবা হ্যাজ বসবে তারপরে ভিথ্রি বসবে এবং শেষে অবজেক্ট বসবে তো এখানে দেখো সব কিছু দেওয়া আছে এই গঠন এই এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ওই জন্য প্রথমে শূন্য স্থান আছে তারপর প্রথমে ভাবটা বসবে বাকি সাবজেক্ট বসেছে ভিথ্রি বসছে তারপর অবজেক্ট বসেছে তো এখানে বসবে হ্যাব কেন হ্যাব বসলো কারণ ইউ এর পর সবসময় হ্যাব বসে এখানে বসলো হ্যাভ ইউ গন দেয়ার অ্যালন হ্যাভ ইউ গন দেয়ার অ্যালন তুমি কি সেখানে একা গিয়েছো তা এখানে হ্যাভ বসলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অনুসারে এরপর আছে বিয়ের দাগ অ্যাড এ প্রেফিক্স অর এ সাফিক্স টু দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ওয়ান ইন্টু ফোর ইকাল টু ফোর বন্ধুরা এরপরে বিয়ের দাগে চারটি ওয়ার্ড আছে ওই চারটি ওয়ার্ডের সাথে প্রেফিক্স অথবা সাফিক্স যোগ করতে হবে যোগ করলে বিপরীত শব্দ হয়ে যাবে সেটা করতে বলেছে এবার তোমরা জেনে নাও প্রেফিক্স বসে প্রে মানে কি প্রে মানে পূর্বে প্রে মানে পরে নয় প্রে মানে হচ্ছে পূর্বে তাহলে পূর্বে মানে কোনো ওয়ার্ডে প্রথমে বসবে সাফিক্স মানে পরে পরে মানে কোনো ওয়ার্ডে শেষে বসবে তো প্রথম ওয়ার্ড আছে স্টেডিলি স্টেডিলি মানে স্থিরভাবে তাহলে অস্থিরভাবে ইংরেজি কি আনস্টেডিলি তাহলে এখানে আন বসবে আনস্টা হচ্ছে প্রেফিক্স বুঝতে পারলে তাহলে স্টেডিলি থেকে আনস্টেডিলি স্থির অস্থির ওকে এখানে আন বসলো আনটা হচ্ছে প্রেফিক্স নেক্সট নাম্বার টু ইউজ ইউজ মানে হচ্ছে ব্যবহার থেকে মিস ইউজ মানে অপব্যবহার ইউজ মিস ইউজ মানে অপব্যবহার আবার মিস প্রথমে মিস বসছে তার মানে কী বসছে প্রেফিক্স বসছে বুঝতে পারলে নেক্সট নাম্বার থ্রি হ্যাপি হ্যাপি থেকে আনহ্যাপি হ্যাপি মানে সুখী সুখী থেকে অসুখী তাহলে এখানেও আন বসছে প্রথমে বসছে প্রথমে বসলে কী হয় প্রেফিক্স বসে তাই এখানে আনটা হচ্ছে প্রেফিক্স বুঝতে পারলে নেক্সট লাস্ট রেস্ট রেস্ট থেকে হবে আন রেস্ট রেস্ট মানে স্থির স্থির থেকে অস্থির এখানে আন বসেছে সব প্রত্যেকটা কি প্রেফিক্সই বসে দাঁড়ালাম নাকি তাহলে এখানে প্রেফিক্স বসল ওকে স্থির থেকে অস্থির বুঝতে পেরেছ রেস্ট আন রেস্ট বন্ধুরা এরপরে আছে সিয়ের দাগ মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন হুইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস বন্ধুরা নিচেতে চারটি ওয়ার্ড দিয়ে আছে ওয়ান ইন্টু ফোর ইকাল টু ফোর চারটি ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডগুলি দিয়ে মেক সেন্টেন্স করতে দিয়েছে তো দেখে নাও প্রথম ওয়ার্ড আছে ফিসমঙ্গার ফিসমঙ্গার মানে হচ্ছে মাছ ব্যবসায়ী তো দেখো এখন তোমার হাসবে কী লিখেছি আমি দেখো না আই ওয়ান্ট টু বি এ ফিসমঙ্গার আমি একজন মাছ ব্যবসায়ী হতে চাই আমি একজন মাছ ব্যবসায়ী হতে চাই এখনই হাসবে তোমরা যে স্যার কী বলছেন মাছ ব্যবসায়ী হবেন আরে বাবা মাছ ব্যবসায়ী হলে লাভ আছে কোথায় লাভ দেখো তুমি বিভিন্ন রকম মাছ খেতে পারবে বিনা পয়সায় মাছ পাবে ওকে এবং সবচেয়ে বড় কথা মাছের তো দিন দিন দাম বাড়ছে তাই না তার দাম বাড়ছে মানে কি ধরো আমি একটা মাছ দশ টাকা কিনে আনছি সেই মাছটা যদি আমি কুড়ি টাকা
মানে এরা এখনও সেই কাঁটা পরে ইয়ে পাল্লা পরে নেয় ওজন করে ওকে দেখেছ তো কি মেশিন ব্যবহার করে খুব কম জনই কিন্তু মেশিন ব্যবহার করে সেখানেও লাভ আছে বিক্রিতেও লাভ আছে টাকাতেও লাভ আছে সবেতেই লাভ আছে আবার যদি কোনো মাছের পেটে ডিম থাকে ডিমটা আলাদা করে বিক্রি করতে পারবো তাহলে দেখছো মাছ ব্যবসায় লাভে লাভ আছে ওকে তাই জন্য আমি বলেছি আই ওয়ান্ট টু বি এ ফিস মুঙ্গার আমি একজন মাছ ব্যবসায়ী হতে চাই দেখো নাম্বার টু প্রেসিয়াস প্রেসিয়াস মানে হচ্ছে মূল্যবান টাইম ইজ ভেরি প্রেসিয়াস টাইম ইজ ভেরি প্রেসিয়াস সময় খুবই মূল্যবান পৃথিবীতে সব থেকে বেশি মূল্যবান জিনিস কি জানো তো টাইম ওকে সুতরাং তোমরা কোনো দিন টাইম নষ্ট করবে না এটা একদম খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স টাইম ইজ ভেরি প্রেসিয়াস মানে গোল্ড হিরে যা আছে না সবার থেকে বেশি মূল্যবান টাইম টাইমের সমতুল্য কেউ হতে পারে না বুঝতে পারলে নেক্সট নাম্বার থ্রি মনুমেন্ট মনুমেন্ট মানে স্মৃতিসৌধ দেখো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইজ এ বিউটিফুল মনুমেন্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইজ এ বিউটিফুল মনুমেন্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নাম্বার ফোর বিউটিফুল বিউটিফুল মানে সুন্দর দেখো দে আর আর বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ইন মাই গার্ডেন দে আর আর বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ইন মাই গার্ডেন আমার বাগানে সুন্দর ফুল আছে এরপর আছে ডি এর দাগ রাইট হোয়াট কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস দ্য ফলোইং আর নিচে দুটি সেন্টেন্স আছে সেন্টেন্স দুটি কী ধরনের সেন্টেন্স মানে পাঁচ প্রকার যে সেন্টেন্সের প্রকার আছে সেই পাঁচ প্রকার সেন্টেন্সের মধ্যে কোন প্রকার সেটি লিখতে পড়েছে এখানে দুটি সেন্টেন্স আছে কী করে বুঝলাম কারণ নাম্বার দেখে ওয়ান ইন্টু টু ইকাল টু টু দুটি আছে এক নম্বর করে দু নম্বর প্রথম সেন্টেন্স দেখে নাও হাউ বিউটিফুল ইজ দ্য সিন হাউ বিউটিফুল ইজ দ্য সিন শেষে কী চিহ্ন আছে শেষে আছে এক্সক্লেমেশন মার্ক তার মানে কোন সেন্টেন্স পড়ার দরকার নাই চিহ্ন দেখে হয়ে যাবে জিজ্ঞাসা চিহ্ন মানে ইন্টারোগেটিভ স্টপ মানে অ্যাসেটিভে আসবে ইম্প্যারেটিভে আসবে এবং শেষে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন মানে কি এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স দৃশ্যটি কত সুন্দর তার মানে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স নাম্বার টু ওবে ইয়োর টিচার্স ওবে ইয়োর টিচার্স শেষে আছে দেখো স্টপ এখনই স্যার বলবে এখনই বলবে স্যার কনফিউশন লাগছে স্টপ তো দুটো ওয়ার্ডের সাথে সাথে অ্যাসারিভ সেন্টেন্সেও স্টপ থাকে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সেও স্টপ থাকে তাহলে বুঝবো কী ভাবে স্যার আরে বাবা ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে না আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সে ভার্ব দিয়ে শুরু হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সেরকম হবে না দেখো এখানে ওবে মানে কি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে এখানে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স তোমার শিক্ষকদের মান্য করবে তাহলে এটা হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বন্ধুরা এরপরে আছে রাইটিং তিনের দাগ সাপোজ ইউ হ্যাভ মেট আ ফেয়ারি রাইট ফিউ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য থ্রি উইসেস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট ফ্রম হার টু বি ফুলফিল্ড ফোর বন্ধুরা এখানে চারের দা সরি চার নম্বরে একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লিখতে দিচ্ছে কিসের ব্যাপারে ধরো তুমি একটা পরির সাথে দেখা করেছ তুমি তার কাছে থেকেই যে তিনটি ইচ্ছা পূরণ করতে চাও সে সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো ওকে তো দেখো বন্ধুরা তোমরা কিন্তু লেখার চেষ্টা করবে হ্যাঁ এই সমস্ত ছোটো ছোটো জিনিস তোমরা কিন্তু লিখতে পারবে আজকে লেখার চেষ্টা করো তাহলে তোমরা পরবর্তীকালে যখন ক্লাস সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভে উঠবে বা যখন আরও উঁচু ক্লাসে পড়বে তখন কিন্তু নিজেরা লিখতে পারবে আজ থেকে প্র্যাকটিস করতে শুরু করো দেখবে তোমার মনে যে ভয় ভীতিটা আছে না সেটা কিন্তু দূর হয়ে যাবে আর যদি তুমি না লেখো তাহলে কিন্তু ওই ভয় ভীতিটা তোমাকে চে চেপে ধরবে আর তুমি কোনো দিনে লিখতে পারবে না আমার কথা শোনো যেমন পারবে যেমন খুশি ভুল লেখো ঠিক লেখো সেসব দেখার দরকার নেই আলটিমেট লিখতে তো শুরু করো লেখো তো আগে ওকে তো দেখো আমি তোমাদের একটা ছোট্ট ডেমো দেখে দিচ্ছি তোমরা দেখে নাও দেখো লাস্ট নাইট আই সাডেনলি মেট আপ ফেয়ারি ইন মাই রুম গতকাল রাতে হঠাৎ করে আমি আমার ঘরেতে একটি পরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম অ্যাট ফার্স্ট আই ওয়াজ শকড অ্যান্ড টেরিফাইড প্রথমে আমি হতবাক এবং ভয় পেয়েছিলাম দেন আফটার সাম টাইম আই রিগেন্ট মাই সেন্স তারপর কিছুক্ষণ পর আমি আমার জ্ঞান ফিরে পেলাম দ্য ফেয়ারি টোল্ড মি টু টেল হার মাই থ্রি উইসেস দ্যাট আই ওয়ান্টেড ফ্রম হার টু বি ফুলফিল্ড পরি আমাকে বলেছিল যে আমার তিনটি ইচ্ছা তাকে বলতে যে আমি তার কাছে চেয়েছিলাম তা পূরণ হোক অ্যাট ফার্স্ট আই রিকোয়েস্ট হার সরি অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট আই রিকোয়েস্টেড হার টু হেল্প দ্য পুয়োর অ্যান্ড নিডি পিপিল প্রথমে আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম গরিব এবং অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য সেকেন্ডলি আই আস্কড হার আ থিং দ্যাট পুয়োর চিলড্রেন আর ফন্ড অফ দ্বিতীয়ত আমি তাকে একটি এমন একটি জিনিস জিজ্ঞাসা এমন একটি জিনিস অনুরোধ করেছিলাম যা দরিদ্র শিশুরা পছন্দ করে বিকজ দে আর ডিপ্রাইভড অব দেয়ার চাইল্ডহুড অ্যান্ড ফোর্স টু ওয়াক কারণ তারা শৈশব থেকে বঞ্চিত হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয় দে আর নট গিভেন মাচ ফুড অ্যান্ড ক্লদিং তাদেরকে বেশি খাবার বেশি
এবং শেষে আমি তাকে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুখী ও আনন্দময় রাখার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম আর এইটুকু জিনিসটার মধ্যে আছে একশো নটা ওয়ার্ড আছে হ্যাঁ একশো নটা ওয়ার্ড আছে বুঝতে পারছো তোমরা আর আমি তোমাদেরকে দাদা হয়ে একটা কথাই বলতে পারি যে বন্ধুরা তোমরা আলটিমেট লেখার চেষ্টা করো নালে কোনো দিন লিখতে পারবে না কোনো দিনই লিখতে পারবে না দেখে নাও কথাটা তো বন্ধুরা তোমরা যারা শেষ পর্যন্ত শুনলে বা দেখলে তোমাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই তো বন্ধুরা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি সুন্দর থাকবে সুস্থ থাকবে টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম